என்ன ரெசிபி பண்ண போறோம் மட்டா பன்னீர் மசாலா ஓகே என்ன தேவை சொல்லலாம் ஓகே பன்னீர் பச்சை பட்டாணி வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு விழுது பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இல உப்பு நெய் சர்க்கரை மிளகாய் தனியா தூள் கஸ்தூரி மேத்தி மஞ்சத்தூள் சீரகத்தூள் உந்திரி பருப்பு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ தேவையான பொருட்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேம் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நம்ம வதக்கிக்க போறோம் நெய்ல வதக்கிட்டு ஃபைன் பேஸ்டா அரைக்கணும் ஓ சோ ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ணிருவோம் சோ நார்த் இந்தியன் கிரேவினால இந்த ஒரு பார்ட் நமக்கு எப்பவுமே ஆமா ஆமா வதக்கி அரைக்கிறது இல்ல மேம் ஆமா ஒரு விஷயம் ராவா நம்ம அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் பிடிக்குதா இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு இப்ப நம்ம பண்ணிட்டோம் தெரிஞ்சா அதுக்கப்புறம் நம்ம மத்த விஷயம் நான் வந்து இதுல நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தாராளமாவே நம்ம போட்டுக்கிறோம் இந்த பச்சை மிளகாய் எல்லாம் இதை நான் வதக்கிட்டா காரம் தெரியாது ஓஹோ இதுவுமே ஒரு டிப்பாவே எடுத்துக்கலாம் நார்த் இந்தியன் கிரேவிஸ்னாலே வந்து நெய் யூஸ் பண்ணுவாங்களா மேம் பட்டர் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆஹா நெய் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம அதுதான் நான் கேக்க வந்தேன் பட்டர் எடுக்காம நெய் எடுத்துருக்கோமே அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இல்ல இல்ல நெய் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க மேபி அந்த फ्लेவர் பிடிக்கிறவங்க பட்டரோ நெய்யோ எடுத்துக்கலாம் ஆமா நெய் ஒரிக்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயத்தை ஆட் பண்றேன் நீல வாக்கன கட் பண்ண ஒரு கப் வெங்காயத்தை போட்டாச்சு மேம் முதல்லே சொல்லிட்டாங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தக்காளியும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அதை ஆற வச்சு அரைக்க போறோம்னு அதனால வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணுமா கொஞ்சம் வதங்கினா போதும் இதை நல்லா வதங்கணுமா இந்த கொஸ்டின்ஸே கிடையாது அது நல்லா வதங்கட்டும் லைட் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வதக்கணும் ஸோ இதை வதக்கிட்டு இருக்கும் போதே நான் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தனியாக தூள் போடுறதால ஒன்றே ஒன்று போடுறேன் நமக்கு இப்போ ஒன்று போதும்னு மேம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்காங்க என்ன இப்போ தான் வாசனை வர சமையலில் பொறுத்த வரைக்கும் அது வெங்காயம்லாம் எவ்வளோ வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸ்பூன் இங்கே இருக்கு இஞ்சி பூண்டாக கூட நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் இல்லைன்னா அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாப் பண்ணி போடுவாங்க ஏன்னா அரைக்கிற போடுவாங்க அப்படியும் பண்ணலாம் நீங்கள் இஞ்சி எவ்வளோ தேவையோ பூண்டு எவ்வளோ தேவையோ கொஞ்சம் அளவு கம்மி குறைச்சி கூட அதிகமாக போட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடணும் இதில் ஓஹோ ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனால் கூட அந்த ஃப்ளேவர் டாமினேட் பண்ணும் ஓஹோ இதுவே வந்து நல்லா கம கம கமான்னு வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுலேயே நம்ம தக்காளி போட போகிறோமா மேம் தக்காளி தனியாக வந்து இப்போ போடணும் ஓ சேர்த்தே தான் போடணும் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து அளவு சொல்லிடலாம் மேம் தக்காளி எவ்வளோ வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் தக்காளியும் ரெண்டு ஈக்குவல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூனு பச்சை மிளகாய் அவங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நான் வதக்குனா சீக்கிரம் வதங்கிறோம் கல் உப்பு தான் எடுத்திருக்காங்க மேம் இன்னைக்கு அதோட நமக்கு தெரியும் கல் உப்போட பெருமை என்னன்னு நம்ம வாயால் சொல்லவே தேவையில்ல ஏன்னா கல் உப்பை போட்டு நம்ம ரெசிபியை டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அதுவே பேசும் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு எடுத்துடலாம் மிக்சியில் போடும்போது நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு 
மறுபடியும் <laughs> விட்டுருக்கோம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 வெங்காயம் தக்காளி அப்படியே தான் போடுவோம் அரைச்சி போடுறது கிடையாது ஸோ நான்வெஜ் சாப்பிடாத அன்னைக்கு நம்ம இதை செஞ்சுக்கலாம் ஆமாம் பன்னீர் தானே சப்ஸ்டியூட்டு ஆ பன்னீர் மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் ரெண்டும் தான் ஆமாம் பன்னீர் மஷ்ரூம் இல்லைனா சோயா இது மூணுத்தையும் வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடாதப்போ டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கணும் இல்லை நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த பட்டாணி இதெல்லாம் அதில் தான் வேகணும் ஓ ஆல்ரெடி நம்ம தக்காளி வெங்காயத்தை கு குக் பண்ணி போட்டிருந்தாலுமே வந்து அரைச்சி போடும்போது கூட இன்னும் அது கொஞ்சம் குக் ஆகிறதுக்கு நமக்கு நல்லா சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இன்னும் பட்டாணி அதுக்கப்புறம் பன்னீரை நம்ம எப்படி போட போகிறோம் மேம் அப்படியே போட போகிறோம் அப்படியே தான் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அது மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடுறோம் மஞ்சத்தூள் வந்து கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தனியாத்தூள் அவ்வளவுதான் பவுடர்ஸ் அண்ட் இன்னொன்னு ஃப்ரெஷ் கிரீமும் வச்சிருக்கோம் 
எப்பவுமே எந்த நார்த் இந்தியன் ரெசிபியாக இருந்தாலும் அப்படி போய் சர்வ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமை அப்படி போட்டு சர்வ் பண்ணுறது தான் நமக்கு ஒரு பழக்கம் இப்போ இது நல்லா கொதி வரலாமா மேம் இல்லை நல்லா கொதிக்கணும் போகும் பண்ணிருக்கும் <laughs> அப்போ உங்களுக்கு பன்னீரோனாலும் ஓகே மேம் சொன்ன மாதிரி வந்து கோபி இருந்தாலும் ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து பொட்டேட்டோனாலும் ஓகே பட்டாணி இல்லாமல் வெறும் பன்னீர்லேயே கூட செய்யலாம் செய்யலாம் ஆ பட் பட்டாணி ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆமாம் ஒரு டேஸ்ட் அந்த சீசனுக்கு தான் அது சாப்பிட முடியும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சீசன் முடிய போகுது பட்டாணி ஓகே பட் நார்த் இந்தியாவில் அந்த பட்டாணியை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்க ஒன் இயருக்கு வச்சுருப்பாங்க நானும் அப்படி தான் வைப்பேன் சரி இப்போ தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி வதக்கும் போது கொஞ்சம் போட்டோம் கொஞ்சம் போட்டு தேவையான அளவு இது இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எதுவும் இல்ல அவ்வளவா நினைக்கிறேன் சர்க்கரையும் சக்கரை வந்து அந்த ஒரு புளிப்பு எப்படி சேர்ப்பாங்களோ லெமன் மாதிரி ஒரு சக்கரை ஒரு சக்கரை ஆட் பண்ணா ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட் இருக்கும் அது பிடிக்காதவங்க ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அது போட்டால் நல்லா இருக்கும் பன்னீர் வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் ஓஹோ சக்கரை சேர்த்தா ஸோ சக்கரையும் நமக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இது ரெண்டு தான் இருக்கு ஆமாம் அதை வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எனக்கு தெரியும் நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணும்போது லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ணுவோன்னு சக்கரை எப்போ மேம் ஆட் பண்ணுவோம் கடைசியில் ம் இந்த ஸ்டேஜில் கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஓ ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாமா மேம் உங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக ஒன்று லைட்டாக தெரியும் ஓஹோ ஸோ இது ப பன்னீர் நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் பட்டாணி நல்லா குக் ஆகணும் ஓகே நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அடுப்பை நிறுத்திட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே மேம் எடுத்துல ரெண்டு ஸ்பூனு ஓகே ஸோ இதில் கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணுறோம் கசூரி மேத்தி எப்பவுமே லாஸ்டா கிரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ரெசிபியோட ஃபீலே அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போயிடும் அதுன்னு சொல்லலாம் இப்ப எப்படா அது டேஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இருந்தாலும் அசு அந்த மாதிரி ரீகேப் தான் போக போறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேசிக் மசாலாக்காக நம்ம ஆரம்பித்தோம் கடாயில் தேவையான அளவுக்கு நெய் வைத்து வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறோம் அரைச்சி முடித்ததும் முந்திரியை சேர்த்து ஒரு சுத்து விடணும் அடுத்தது எண்ணெய் சூடு பண்ணி அதில் பட்டை கிராம்பு விரிஞ்சி இலை தாளிச்சுட்டு அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு அதில் சேர்த்துட்டு அந்த கிரேவியை டைலூட் பண்ணி தண்ணி விட்டு மசாலா பொடி எல்லாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தனியா தூள் சீரகத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம பன்னீர் பச்சை பட்டாணி சேர்த்து உப்பு கொஞ்சம் சர்க்கரை எல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிச்சு முடித்ததும் பட்டாணி வெந்ததும் கஸ்தூரி மேத்தி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணும் ஓகே ஃபைன் 